Лайфа есть эксклюзивные кадры с камеры наблюдения. Автомобиль занесло на скользкой дороге, машину развернула на 180 градусов, после чего она врезалась с задней частью в столб. Буквально сразу взорвался бензобак. Через несколько секунд возле полыхающего Мазерати остановилась машина, из которой выбежал человек. По всей видимости, именно его очевидцы ранее приняли за спасшегося пассажира Мазерати. Мужчина обижал горящее авто, но, поняв, что ничем не может помочь, вернулся в свою машину. Полиция уже выяснила личность 26-летнего владельца сгоревшего Мазерати. В настоящий момент пока не ясно, кто находился на месте водителя в сгоревшей машине. Сам владелец или кто-то другой. Машина летела на большой скорости. Ну, очевидец видел. Где-то свыше 150 километров. Снес знак, который где-то был... Там стоял знак, он его снес. И задней частью сбоку прорезала машину. Ну, после этого люди подбежали, пытались, ну, вернее, посмотрели, наверное, хотели чем-то помочь, но помочь уже ничем не смогли. По некоторым данным, владелец сгоревшей машины, сын 50-летнего столичного бизнесмена, он, а также некоторые другие родственники водителя прибыли на место ДТП и попытались опознать водителя. Но сотрудники полиции, тем не менее, все еще держат оцепление и не пускают к автомобилю даже близких погибшего. Вот что сейчас происходит на месте происшествия. Спасатели несколько часов пытались разрезать искореженную машину, освободить тело погибшего и убрать груду металла с проезжей части. Сейчас эти работы, похоже, завершены. Я напомню, страшная авария произошла Около пяти вечера на Ростовской набережной, это центр Москвы, элитный автомобиль «Мазерати» на огромной скорости врезался в мачту городского освещения. Водитель погиб.